Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlondeh. Biar kita londehkan segala-galanya. Politik Malaysia hari ini, makin hari makin celaru. Makin uh, menduka citakan. Makin membuatkan kita keliru. Semalam isu yang paling hat apabila Azmin Ali mengatakan beliau tidak ingat siapa dia jumpa minggu, de minggu lepas dan di mana dia pergi hotel minggu lepas. Ini berkaitan dengan dakwaan bahawa beliau telah bertemu dengan wakil PKR. Uh, Azmin Ali tidak menafikan tetapi dia tidak juga berani menyatakan di mana tempat pertemuan itu dan siapa wakil PKR yang berjumpa dengannya. Dengan alasan Azmin Ali mengatakan beliau tidak ingat sehingga semalam timbul banyak di dalam media sosial mengatakan sindrom penyakit Najib mula menular yaitu sindrom aku tak tahu. Bila ditanya tak tahu, bila ditanya tak tahu. Baru juga berlaku pun tak tahu. Ha. Tapi akhirnya PKR memberikan kenyataan rasmi tidak ada ruang lagi buat Azmin Ali di dalam PKR. Pintu PKR ditutup habis untuk Azmin Ali. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Tak payahlah nak bergabung balik dengan Azmin Ali. Nak buat ampe ambil lagi kan. Pengkhianat dah mengkhianati. Dan menyebabkan pH tumbang. Jadi nak buat apa lagi nak ambil. Biarlah berjuang sendirian. Berjuang dengan perjuangan baru. Yang lebih menarik lagi hari ini. Apabila ada seorang penulis. Memberikan uh, di dalam Malaysia kini. Ada satu komen atau satu pendedahan yang luar biasa. Aku tertarik dengan pendedahan tersebut. Pendedahan itu mengatakan, sebenarnya tiada siapa-siapa yang Azmin jumpa. Sebenarnya, kata-kata dalam Malaysia kini itu, sebenarnya tiada sesiapa yang Azmin jumpa daripada PKR dan perjumpaan itu hanya direka-reka sebagai strategi untuk menjatuhkan atau menguruharakan ataupun membuatkan perikatan nasional ka atau sebagainya lah pakatan harapan ka barisan nasional ka amno ka rasa tergoncang ini satu strategi yang diatur kata Malaysia, uh, dalam uh, pos ataupun dalam uh, tajuk utama di Malaysia kini itu aku tertarik aku agak terfikir juga lah tentang perkara itu terfikir juga aku sejenak mengatakan tentang perkara itu dan ada kebenarannya mungkin Memang betul Azmin Ali tak jumpa siapa-siapa Cerita ini hanya direka-reka Cerita bahwa Azmin Ali berjumpa dengan wakil PKR Ada kebenarannya kalau direka-reka Kenapa? Supaya menghuruharakan parti PKR dan juga pakatan harapan Sebenarnya tiada Pada pendapat saya memang tiada Siapalah dua orang bodoh itu yang dapat mau berjumpa dengan Azmin Ali itu kalau ada dua orang daripada PKR yang betul-betul nak jumpa dengan Azmin, mustahil Azmin tak bagi tahu. Tapi oleh kerana dia tak bagi tahu nama tempatnya pun tak ingat, ini bermakna ada unsur ini hanya rekaan semata-mata. Aku tak tahu benar atau tidak pada pendapat kamu benar atau tidak. Dan yang lebih menarik lagi petang ini, aku nak cerita tentang Najib dan juga Muhyiddin. Baru-baru ini Muhyiddin Yassin telah disenaraikan sebagai penerima dana daripada UKSB. Dana uang daripada UKSB. Dan seingat saya melibatkan 1.3 juta. Apabila Muhyiddin membuat penafian. Muhyiddin kata dia tak terima uang itu. Dan Mahadir kata bersatu juga tidak terima uang itu. Dan Muhyiddin memberikan bukti. Muhyiddin kata waktu itu dia dalam uh, proses rawatan pembedahan untuk kansernya. Tetapi yang menarik Najib Tun Razak. Najib dalam dalam Facebooknya begitu sibuk pula. Sibuk menjolok Muhyiddin. Dia jolok Muhyiddin supaya Muhyiddin marahlah kali. Dengan mengatakan bahwa dia memberikan tarik tertentu mengatakan bahwa Muhyiddin pada waktu itu sudah selesai um, rawatan dan telah ber, 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 uh, bekerja semula. Jadi, mana satu yang betul? Kita pun tak tahu yang Muhyiddin cakap atau Najib cakap. Tapi Muhyiddin tetap mengatakan bahwa aku menafikan dan dia kata tiada tambahan. Yang aku tertarik dengan Muhyiddin, Muhyiddin kata bila-bila pun boleh disiasat. Dia bersedia disiasat hari ini 
atau besok. Tapi Muhyiddin kata belum ada sesiapa daripada pihak berkuasa menghubungi beliau untuk mendapatkan maklumat. Dan yang lebih lebih menarik lagi, Muhyiddin jolok balik Najib. Muhyiddin kata, Najib, daripada kau sibuk-sibuk dengan hal aku, urus dulu perkara kamu, kata uh, Muhyiddin kepada Najib. Dia kata, manage dulu masalah kamu sendiri. Dan yang lebih menarik lagi, Muhyiddin kata kepada Najib, dia bukan hakim. <laughs> Jadi uh, kita tunggulah siapa sebenarnya yang bercakap bohong, siapa sebenarnya yang bercakap tidak betul. Nah, kan aku rasa-rasa adalah di cerita-cerita tertentu dan aku tertariklah nasihat Muhyiddin kepada Najib, urus dulu diri sendiri baru nak men, uh, menjolok orang lain. Kan? Sebab tak lama lagi Najib akan tahu keputusan perbicaraannya di Mahkamah Persekutuan. Bulan Ogos ini 10 hari dia akan berkampung di Mahkamah Persekutuan untuk rayuan terakhir bagi kes SRC Internasional dengan hukuman 10, 12 tahun penjara dan juga denda 210 juta. Kita tunggu nanti. Dan yang lebih menarik lagi, pada bulan Julai ini keputusan perbicaraan istri kepada Najib juga akan diumumkan melibatkan siapa lagi kalau bukan Kak Rosmah. Rosma akan tahu keputusan perbicaraannya berkaitan dengan rasuah, penyalahgunaan uh, dana dan pengubahan uang haram juga di Mahkamah Tinggi. Pada bulan Julai ini diumumkan. Kita tunggulah nanti adakah Rosmah Mansur bebas atau sama-sama jatuh hukum seperti Najib suaminya juga. Kalau dia dijatuhan hukuman, nah ini menarik. Dan sebelum kita berpisah, aku nak beritahu kamu satu berita baik. Apa yang berita baiknya? Khairi Jamaluddin secara sukarela telah menarik menarik semula rayuannya, rayuan uh, untuk saman terhadap saman uh, Anwar terhadap Khairi di Mahkamah Persekutuan. Sebelum ini Khairi memfailkan untuk merayu di pers uh, Mahkamah Persekutuan untuk saman fitnah Anwar kepada Khairi. Tapi hari ini Khairi melalui peguam-peguamnya telah menarik balik so, uh, menarik balik rayuan uh, kepada keputusan Mahkamah Rayuan sebelum ini di Mahkamah Persekutuan. Khairi tidak mau meneruskan rayuan tersebut. Yang aku hairan penutupnya adalah Sejak akhir-akhir ini, Saman Fitnah banyak memihak menang kepada Pakatan Harapan, pembangkang. Dan aku jarang dengarlah dan aku tak tahulah aku, aku yang tak tahukah atau memang betul. Seakan-akan macam kerajaan terdahulu sebelum ini tidak pernah menang. Balik-balik yang kalah um, pro, pem, uh, pro kepada Barisan Nasional dan AMNO pada waktu dulu. Balik-balik kalah, balik-balik kalah. Tak pernah menang-menang lagi. Aha, jadi aku pikir seperti Jamal uh, Jamal di... Uh, siapa nama dia? Itu orang selalu panggil dia Jamal Tungkul. <laughs> dia memecat peguamnya sendiri dan mewakili dirinya sendiri untuk perbicaraan. Ah, itu menariklah kan. So, itu dulu kali ini. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai turun deh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.